మోకాళ్ల నొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ ఆయన అంతలా ఇన్నిట్ అయిపోయి రావడం అనేది ఫస్ట్ టైం బిగ్ బాస్ చరిత్రలో జరిగింది అఖిల బ్రహ్మాండ కోటి అఖిల పరిపాలన పూరణ జగత్ కారణ సత్య దేవ దేవ ప్రియ సోమ సూర్య అగ్నిలోచన శ్వేత ఋషభ వాహన నా వయసు నాకు కావాలి నా పాప నాకు కావాలి అని చెప్పిన నువ్వు నా వల్ల అవ్వట్లేదు వెళ్ళిపోతాను నేను ఉండలేకపోతున్నాను గివ్ అప్ అయిపోయిన బాడీ లైక్ ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ నీ దగ్గరికి రావాలన్నా కూడా నీ ఫ్యామిలీ కూడా నువ్వు గివ్ అప్ ఇచ్చినట్టే కదా మీకు మీ వయసు నేను గొడవలేదా తన నేను ప్రెజర్ చేసావా ఎవ్రీ టైం చిరాకు వచ్చేది ఏంటి ప్రేమగా మాట్లాడదాం ఒక టెన్ మినిట్స్ కాల్ చేసినా కూడా వెంటనే మళ్ళీ నేను తేడా అని మాట్లాడుతున్నారు గిజాని మాట్లాడుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ కూడా అలాగే నిండిపోయి ఉన్నది కొంతమంది కాగితాన్ని చూసి నల కాగితం ఉంటారు కొంతమంది తెల్ల కాగితం ఉంటారు కొంతమంది కాగితం కాగితం ఉంది కదా మీ వైఫ్ను కూడా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టి అనడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి స్టూపిడ్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ డూ స్టూపిడ్ జోక్స్ విష్ణుప్రియ నీలో ఫిమిలైన్ ఎనర్జీ నీలో ఉంది అని చెప్పాను కానీ మీరు దాన్ని ఎఫర్మ్ చేశారు ఒక మనిషికి జ్ఞానం ఉండాలి ఎంతవరకు మాట్లాడాలి ఎంతవరకు మాట్లాడదు అని రెండు పోటుకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మనకంటే నా ఫ్రెండ్ అయినా నా సిస్టర్ అయినా ఎవరైనా సరే మీతో కనెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ వదిలేశారు మిమ్మల్ని మీ కర్మ అది ఎవరేం చేయలేదు నువ్వు నువ్వు అని మాట్లాడితే ఏం కూడా నువ్వు నువ్వు అనే మాట్లాడతాను లాస్ట్ సీజన్ లో రైతు సెంటిమెంట్ సీజన్ ఎయిట్ లో ఫ్యామిలీ వైఫ్ పాప సెంటిమెంట్ ఇది వర్కౌట్ అవ్వలే అది బ్లాక్ బాస్ట్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదమూడు కంటెస్టెంట్స్ నేను ట్రాన్స్పరెన్సీ అని అంటే విగ్గు తీయడం మేకప్ తీయడం ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలంటే ఇంకా నాలో దాచున్నది ఏంటి కంటెస్టెంట్స్ దగ్గర ఒకసారి విగ్గు తీయడు విగ్గు తీయడు స్టార్టింగ్ పాట ఘోరాది ఘోరంగా రెండు ఒక మన స్టేట్స్ ని టూ స్టేట్స్ ని ఏదైతే ఉందో అదొక ఫుల్ హళ్ళు ఎత్తిచ్చింది మేము 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 ఇచ్చారు రెండు ఏదైతే విగ్గు తీసారు రెండు షాక్ అయిపోయింది ఫస్ట్ బుర్ర పోయింది అదే ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అన్నట్టు విగ్గు తీయడం వింటరా అంటే నిన్ను ఒకళ్ళు కొంతమంది నిన్ను ఊహించుకున్నారు నిన్ను చూడడం కొంచెం స్క్రీన్ మీద బాగుంటావు నీకు ఇది ఉంది కదా అని చూడగానే ఇది సడన్ గా షాక్ అయిపోయారు లైక్ అవి తీసాక ఒక మా అన్న ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉందాము నేను ఇంక ఇది ఇంతే అని చెప్పేసి ఇచ్చా ట్రాన్స్పరెన్సీ అని అంటే విగ్గు తీయడం మేకప్ తీయడం అంత చొప్పేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలంటే ఇంకా నాలో దాచున్నది ఏంటి కంటెస్టెంట్స్ దగ్గర మొత్తం అంతా చెప్పేసాను ఇంకేం లేదే ఒత్తుతో పొల్లుతో మొత్తం అంతా చెప్పా ఇంకేముంది ఓ వీళ్ళు వెగ్గు తీయడం కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ కావాలని మా ఇదివరకు తీసుకోండి అమ్మా తీసుకోండి అని చెప్పి తీసిసిరి కొట్టాను అనమాట లైక్ నా మొత్తం చూపించేసా నేను ఒక్కటి కూడా నేను ఏం దాచిపెట్టలే బట్ అది ఎడిటింగ్ లో ఎంతవరకు కట్ అయిందో నాకు తెలియదు కానీ సో అంత చూపించిన తర్వాత ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలి అంటే ఇంకెంత ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండి ఇది ఒకటి ఉంది కదా తీసేసి అని చెప్పి తీసేసి చూపించేసి చెప్పలేదు ఒకసారి తీస్తే నేను ఒక మాట చెప్తాను ఒకసారి తీస్తే నీకు ఒక మంచి మాట చెప్తాను లేదండి ప్రతి మనిషి అందంగా కనిపించాలని ప్రతి మనిషికి ఉంటది అండ్ నాకు కొంచెం నేను వచ్చే ముందు కూడా తీసేసా ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ హెయిర్ సెట్ చేసుకుని అంత తీయాలి కాబట్టి ఒకసారి వన్స్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ డెఫినెట్లీ నేను తీసేద్దామని అనుకుంటున్నా ఇంకొక టూ త్రీ వీక్స్ లో నా హెయిర్ గ్రో అయింది నార్మల్ ఇప్పుడు ఒకసారి తీస్తే నీకు ఒక పాయింట్ చెప్తా తీసి మళ్ళీ టైం ఇస్తాను ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఇట్ ఐ డోంట్ మైండ్ ఇప్పుడు అంతా సెట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఓకే సో దిస్ ఈస్ మై హెయిర్ పూర్తిగా ఒకసారి మొత్తం తీస్తే మళ్ళీ నేను సెట్ చేయాలి నేను అది ఎందుకు తీయమని ఉన్నా తెలుసా అంటే రియల్ మనీ కంటతో మాట్లాడదాము అని ఓకే డన్ డూ ఇట్ ప్లీజ్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఇట్ ఐ డోంట్ మైండ్ ఓపెన్ గా మాట్లాడదాం షూర్ షూర్ డెఫినెట్లీ అండి విజ్ఞత తీయమని అంటే ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ లైక్ ఎలా మాట్లాడతావు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడతావు ఇప్పుడు ఒకటే ఎలా మాట్లాడతా విగ్ అనేది జస్ట్ లైక్ మేకప్ టు మీ అండ్ నేను కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడానికి అంటే లైక్ నా లుక్స్ నేను కాన్ఫిడెన్స్ చేసుకోవడానికి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండస్ట్రీనే కాదు ఎక్కడైనా సరే ఒక మంచి ఒక మంచి బట్టలు వేసుకుంటే ఎలా అయితే ఫీల్ అవుతారు ఒక మంచి హెయిర్ కూడా అంతే అండ్ ఐ ఫీల్ గుడ్ టు మీ అండ్ 
నాకు నచ్చుతుంది అందుకని చెప్పి పెట్టుకుంటా ముందు మాట్లాడింది ఒకటి ఇప్పుడు మాట్లాడింది కూడా ఒకటి నేను ఎప్పుడైనా ఒకటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ అన్ యాడెడ్ థింగ్ ఫర్ మీ అంతే బాగా ఉంది ఎందుకు పెట్టుకున్నావు నాకు అర్థం కాదు పంచబడిపోయింది టెక్సస్ కెళ్ళిన తర్వాత టెక్సస్ వాటర్ కి ఎవరికైనా జుట్టు ఊడిపోతుంది అనమాట అక్కడ మాకు వాటర్ చాలా బ్రైట్ కలర్ లో సాల్ట్ వాటర్ లాగా ఉంటుంది దాని వల్ల ఊడిపోయింది అండ్ ఇండియాకి రాగానే పాప కోసం పుట్టిన కలు తిప్పించాను వెంటనే నాకు హెయిర్ రాలే పలచబడిన హెయిర్ కొంచెం కొంచెం వస్తుంది ఇండస్ట్రీలో ఛాన్సెస్ రావాలి అండ్ నాకు నేను కాన్ఫిడెంట్ గా అనిపించలే నాకు నేను కాన్ఫిడెంట్ గా అనిపించకపోయేసరికి ఇది షార్ట్ కట్ గా అనిపించింది అండ్ ఐ యూజ్ ఇట్ విష్ణుప్రియ నీలో లైక్ ఫెమినైన్ ఎనర్జీ మీలో ఉంది అని చెప్పంగానే మీరు దాన్ని అఫోర్డ్ చేశారు అఫోర్డ్ అయ్యారు ఆ మాటకి అఫోర్డ్ అయ్యి ఫైట్ చేయడం జరిగింది దానికి ఎందుకు అది ఒక చిన్నగా ఇలాగ నార్మల్ గా అఫోర్డ్ అయ్యి వదిలేశారు ఎక్కువ కిచాయించదు అనుకున్నాను ఎందుకంటే అమ్మాయికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అండ్ షీ వాజ్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇది నామినేషన్ లో కిందకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అంటే ఆ వీక్ లో నేను అర్థమైన అర్థం చేసుకున్న పర్సన్స్ లో అదొక్కటే నాకు నెగిటివ్ గా అనిపించింది కాబట్టి అదొక పాయింట్ మీద ఐ నో విష్ణు చాలా మంచి పర్సనాలిటీ అని బట్ ఆ హ్యాబిట్ కూడా మార్చుకుంటుంది అని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే తను నేను అక్కడ నామినేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఐఎమ్ స్మూత్ అండ్ ఐఎమ్ 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 జెంటిల్ అండ్ దిస్ ఇస్ మీ విష్ణుకే కాదు బయట ఆడియన్స్ కూడా అలానే కొన్ని రోజులు అనుకున్నారు అది మీ తప్ప లేకపోతే చూపిస్తున్న బిగ్ బాస్ తప్ప స్మూత్ జెంటిల్ నేను ఇలానే ఉంటా అండ్ యూ కెన్ సే దట్ ఐ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వెజిటేరియన్ లైక్ పెరగడము అండ్ వెజిటేరియన్ ఫ్యామిలీ నుంచి బిలాంగ్ అయ్యి ఎవ్రీవేర్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సనాలిటీ అండ్ చాలా స్కిన్నీగా ఉంటాయి అండ్ ఫింగర్స్ కూడా చాలా పొడుగు పొడుగ్గా ఉంటాయి అండ్ ఇట్స్ లైక్ అండ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఫేస్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ అదర్ పర్సన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే అండ్ అందుకనే నేను చెప్పాను దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ బిగ్ బాస్ అదే చెప్పా కదా లైక్ నేను నా అంతటి నేను నా రెస్పెక్ట్ నేను కాపాడుకోవాలంటే కనుక నేను మంచిగా సంపాదించుకోవాలి మంచిగా ఫ్యామిలీని రిటర్న్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ చాలా నేర్చుకోవాలి సో మెనీ పర్స్పెక్టివ్స్ తో వెళ్ళాను నేను అండ్ టు అండ్ ఎక్స్టెంట్ కొంచెం నేర్చుకోగలిగాను ఇంకా నేర్చుకుంది గోరంతా తెలియాల్సింది కొండంతా రీజన్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ వల్ల నీకు నీ క్యారెక్టర్ కి మైనస్ అయింది నిన్ను తప్పుడు మాటలు మాట్లాడడం స్టార్ట్ అయింది నిన్ను తేడానికి మాట్లాడుతున్నారు గేయాన్ని మాట్లాడుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ కూడా అలాగే నిండిపోయి ఉన్నది లైక్ మంచిగా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇలాంటి టాపిక్స్ అంటే రేపు పొద్దున్న నువ్వు ఏదైనా పోస్ట్ పెట్టినా లేకపోతే ఏదైనా చేస్తున్నా కూడా ఇలాంటి కామెంట్స్ వస్తాయి కదా దీని మీద ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు బయటకు రాగానే ఇలాంటివన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ డోంట్ మైండ్ అబౌట్ దిస్ సి కొంతమంది కాగితాన్ని చూసి నల్ల కాగితం అంటారు కొంతమంది తెల్ల కాగితం అంటారు కొంతమంది కాగితం కాగితమే కదా అంటారు సో అది నేను ఇవన్నీ నేను పట్టించుకుంటూ కూర్చుంటే ఇంకా జనరేషన్ లో నేను ముందుకు వెళ్ళినట్టే సో ఇవన్నీ నేను పట్టించుకోవద్దని నేను చాలా క్లియర్ గా నాకు వచ్చింది ముందు బిగ్ బాస్ వెళ్ళక ముందు నేను ఒక చిన్న మాట అన్న కూడా హర్ట్ అయ్యేవాడిని అండ్ నవ్ ఇట్స్ లైక్ లెట్ దెమ్ టాక్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు అండ్ అదేం పెద్ద తప్పు మాట అని కూడా నేను అన్నాను సో ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళవి అన్నట్టుగా నేను ఇంకా వదిలేస్తుంది సూపర్ సూపర్ అది చాలా గ్రేట్ తెలుసా నిజంగా ఎందుకంటే ఇలాంటి మాటలు అంటున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది తట్టుకోవడం కష్టం బట్ నేను లోపల లోపల అయితేనేమి బయట అయితేనేమి లోపల కూడా చాలా మాట్లాడడం జరిగింది బయట కూడా లైక్ యష్మి అనుకుంటా యష్మి మీరందరం బెడ్ మీద కూర్చుంటున్నప్పుడు కూడా అబ్బాయి టాపిక్ వచ్చి మేము ఇలా లైన్ వేసుకుంటున్నాం నేను ఉన్నాను కదా కూడా అప్పుడు ఇగ్నోరెన్స్ ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటే యాక్చువల్లీ అలా ఉండడం చాలా గ్రేట్ బట్ సూపర్ ఇందులో అయితే నేను మెచ్చుకుంటాను ఎందుకంటే ఇలాంటివి తీసుకోవడం చాలా ఇది మాట్లాడుతుంటే మనకు తెలుసు అంటే నేను ఇయాల్సిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇచ్చా ఇప్పుడు ఒక మనిషికి ఒకసారి చెప్తాం రెండు సార్లు చెప్తాం మూడోసారి కూడా వాళ్ళు వినలేదు అనుకో ఇంకా వాళ్ళ మెచ్యూరిటీ వదిలేస్తాను వదిలేస్తాను చాలా సార్లు అన్నా కూడా జరిగిన పాప ఉంది అనుక పాప ఉంది అని అన్నం కూడా జరిగింది సో అందుకే అంటున్నా లైక్ ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని రావడం వల్లనే బయట ఇలా ఇలా మారింది లోపల అలాగే అనుకుని బయట బట్ అది నువ్వు తీసుకున్నావు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలానే వస్తే కనుక మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అమ్మాయిని కౌలు ఇచ్చుకున్నా అనే దాని మీద కూడా అన్నారు సో సో అది అంటారు ఇది అంటారు ఏదైనా అంటారు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయిని ఆ కౌలు ఇచ్చుకుంటే ఇది అంటారు అమ్మాయిని కౌలు ఇచ్చుకుంటే ఇది అంటారు ఏది ఇచ్చినా అనాల్సింది ఎలా
పాజిటివ్ థింగ్స్ ని స్లోగా చెప్పి నెగిటివ్ థింగ్స్ ని గట్టిగా చెప్తారు అనేది ఒకటి ఉంది అది ఎంతవరకు రైట్ అది నిజమైన అనుకోవచ్చు కోపం వచ్చినప్పుడు నేను ఏదైనా సరే గట్టిగానే చెప్తాను అది కూడా ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ మెత్తగా చెప్తాను నేను ఏదైనా టూ టైమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా లైక్ లైక్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ ఇన్ జెంటిల్ మ్యాన్ ఇఫ్ ఈవెన్ ఇన్ దర్డ్ టైమ్ ఆల్సో దట్ పర్సన్ ఇస్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ నేను గట్టిగానే చెప్తాను వెన్ను పోటుకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ మనకంటే నువ్వు లోపల ఒకసారి ఏదో వెళ్తే నాకు నబీలు ఇష్టము అని అంటే నెక్స్ట్ నైన్ కి అంటది నెక్స్ట్ నబీలు నువ్వే నేను నబీలు నోట్ చేయలేదే అదే నీకు ఈ మార్క్ పడిపోయింది అంటే నిన్ను నిన్ను ఎవరైతే నమ్ముతారో ఫస్ట్ వీక్ విష్ణు ప్రియా నుంచి కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఏడు వారాలు ఉన్నారో వెన్ను పోటు పోలుస్తారు ఎవరితో మంచుకుంటాడో వాళ్ళకి వెన్నుపోటు పోడుస్తాడు అనే మాట ఉంది దానికి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటా నేను నామినేషన్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పదమూడు మందిని లైన్లో నుంచుని లాస్ట్ లో ఇతర సభ్యులను నేను నామినేట్ చేస్తాను అంటే లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఈ క్వాలిటీస్తో హౌస్ మేట్ కి హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి అనర్హులు అన్న క్వాలిటీస్ తోనే చూస్తా ఆ లాస్ట్ టూ లో ఉన్న వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్ అయినా నా సిస్టర్ అయినా ఎవరైనా సరే వెళ్ళాలి కాబట్టి ఐఎమ్ ఓటింగ్ ఇట్ అవుట్ సో అది బ్యాక్స్ నా కర్మ కొద్ది నాకు ఇష్టమైన పర్సన్స్ లాస్ట్ రోజు అంటే నన్నేం చేయమంటారు ది గేమ్ షుడ్ గో ఆన్ అండ్ ద నామినేషన్ షుడ్ గో ఆన్ అండ్ ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను ఫాలో అవ్వాలి అండ్ నా రూల్స్ నేను నా సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ నేను గేమ్ లో పెట్టుకున్నావు అవి నేను ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి డిడ్ ఇట్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాయింట్లు రావడం కోసం వాళ్ళతో మంచిగా ట్రావెల్ చేస్తున్నావా ఎందుకంటే విష్ణు బ్రేక్ నువ్వే అన్నావు నీ దగ్గర నుంచి నేను ఏంటా నువ్వు ఏంటా తెలుసుకోవడానికి కోసం నేను వెనక తిరిగాను అని చెప్పేసా అది ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ దగ్గరకు వస్తే కనుక నేను విష్ణు ప్రియ దగ్గర ఫస్ట్ నెగిటివ్ అబ్జర్వ్ చేశాను సో ఒక చిన్న నెగిటివ్ తో ఆమె నామినేషన్ లోకి నేను వేయలేను కాబట్టి ఆమె ఇంకా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాను లైక్ ఇంకా తన నేనేమైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నానా నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని వెంటనే నామినేషన్ వేయడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఐ ట్రావెల్ ఈవెన్ మోర్ అండ్ తను చాలా మంచి అమ్మాయి అని అనిపించింది సో ఇది ఒక్కటే నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి దబ్బకైన చురుక్కని జోకులు వేసేస్తుంది సో ఆ జోకులు వేసినప్పుడు జరక్త చూసుకొని జోకులు వేసుకో అది వేరే వాళ్ళకి కట్ అవ్వచ్చు కదా అన్న పాయింట్ మీద వేసాం కానీ పర్సనల్ కన్వర్సేషన్స్ మీద నేను ఎప్పుడు తను నామినేట్ చేసింది లేదు అండ్ నై నెవర్ ఓటెడ్ ఎనీ వన్ ఇన్ పర్సనల్ కన్వర్సేషన్స్ ఓన్లీ టాస్క్ లు వీటి మీద వెళ్తూ వెళ్ళాను ఫస్ట్ వీక్ మాత్రమే నాకు ఇంకా అంతవరకే ఉంటుంది స్కోప్ బీబీ బిగ్ బాస్ అంటేనే కనెక్షన్స్ ఎవరితో కనెక్షన్స్ బిగ్ బాస్ లో నీకు కనెక్షన్స్ ఎవరితో ఏర్పడింది మంచి నాకు నా బిల్ విష్ణు ప్రియ సీత ఓం గారు చాలా మంది మంచి మంచిగా ఫ్రెండ్స్ అవుతూ వచ్చారు మీతో కనెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు వదిలేశారు మిమ్మల్ని ఎందుకు వదిలేసాను అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా నచ్చలేదు అంటే నాకు నచ్చలేదు ఇదని చెప్పేస్తా మొహం మీద సో అది కొంచెం ఒక డ్రాబ్యాక్ అయింది నాకు అంటే హౌస్ లోని ఎవరు అలా చెప్పట్లేదా మాస్క్ వేసుకుని ఉన్నారా అట్లా కాదు వాళ్ళు మాస్క్ వేసుకున్నారా ఫస్ట్ నా మీద నేను అనలైజ్ చేసుకోవడంలో నాకు సెకండ్ టైం అయిపోయింది హౌస్ లో నేను నేను నాతో ఏం ప్రాబ్లం ఉందో అది నేను చెప్తున్నా నా పక్కన వాళ్ళ సంగతి పక్కన వాళ్ళకి ఎరిగా నా నా గురించి నేను చూసుకుంటా అంతే యష్మి ప్రతి వీక్ మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తాను అని చేశారు మిమ్మల్ని నామినేట్ చేయడం జరిగింది కానీ వైల్డ్ కార్డ్స్ వచ్చాక ఈ పాయింట్ అని చెప్పాక యష్మి నేను నామినేట్ చేయడం మానేసి అవును ఏం ఏం ఫీల్ అయ్యావు నువ్వు తేడా కనిపించిందా అడిగావా యష్మి అడగలేదు నేను అడగలేదు తేడా అయితే నాకు అనిపించింది బట్ కాకపోతే ఒక వీక్ నాకు ఆల్రెడీ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసింది అండ్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ సెవెంత్ నామినేషన్ లోకి వచ్చేసరికి తను నామినేట్ చేసే దానికంటే కూడా ఇది ఒక్కొక్కళ్ళు బోర్డు తగిలించే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అంత స్కోప్ రాలేదు అక్కడ అంటే మీకు పాజిటివ్ ఉంది అని చెప్పి నామినేషన్ చేయడం మానేసిందా అనేది డౌట్ అది చెప్పారా ఎవరైనా అలాగా మీ కంటెస్టెంట్ లో ఎవరైనా డిస్కషన్ జరిగిందా సి డిస్కషన్స్ కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ లో ఉన్నప్పుడు నా సార్ నాకు చెప్పాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నంత వరకు డిస్కషన్ అయినంత వరకు నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయి వన్స్ నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా డిస్కషన్ చేస్తున్నప్పుడు నీ పేరు వస్తే నువ్వు లోపలికి ఇంటర్ఫీర్ అవ్వడానికి లేదు అది వాళ్ళ ప్రైవేట్ టైమ్ అని సో ఐ యూజ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ సో నా వెనకాల ఏదైనా టాక్స్ రన్ అయినప్పుడు నేను ఇంటర్ఫీర్ అయ్యేవాడిని కాదు అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ గమ్మున పక్కన నుంచి వెళ్ళిపోయేవాడిని సో ఐ డోంట్ ఐ నెవర్ నో దట్ మీతో ఏం మాట్లాడినా విత్తండవాదం అని అంటారు కదా అది అనేది ఒక మాట ఉంది దానికి నువ్వు ఏం చెప్తావు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చెప్పేస్తాను అది ఎంద
ఎందుకు అంత ఎందుకు నామినేషన్ అదే లైక్ వైల్డ్ గార్డ్స్ నాపల అన్నప్పుడే ఆ మేము కూడా నువ్వు చూసేస్తావు ఇలా లెగిస్తా లైక్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేది అనుకుంటాం కానీ ఏదో ఒకటి మధ్యలో ఇది అయిపోతుంది అయిపోతుంది కప్స్ గుడ్ ఏదో ఒకటి ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అది నీ ఫాల్టా లేకపోతే ఏంటది ప్రాబ్లం ఏంటి నా నేను నా ఎనర్జీకి ఎంత తోస్తున్నానో అంత ఇస్తూ ఉంటా కానీ పక్కన ఉన్న ఎనర్జీ ఇంకొంచెం డామినేట్ చేసింది అనుకో పక్కన ఎట్లయినా కుప్ప కూడాల్సింది అండ్ నేను ఇంత అంటే నేను అనుకునేవాడిని ఏంటంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నంత వరకు హౌస్ లో ఉన్నంత వరకు కాదు ఇప్పుడు అది రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటుంది ఏంటంటే నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఇచ్చాను హండ్రెడ్ ఆ ఇచ్చాను ఓకే డన్ పడుకుంటా అది ఇవ్వలేదు అనుకో నాకు నిద్ర పట్టదు ఇంకా సో అది నేను చూసుకున్నాను అయిపోయింది వేళ్ళు చూపిస్తే నచ్చుతుందా అంటే లైక్ ఇప్పుడు అగ్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు వేళ్ళు చూపించుకుంటూ నువ్వు నువ్వు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు అని మాట్లాడితే ఏంగో నువ్వు నువ్వు అనే మాట్లాడతా సో నీ లెవెల్ కి నేను దిగజారాలని నేను అనుకోవట్లే సో ఫస్ట్ నువ్వు దించు నీ మర్యాద నువ్వు కాపాడుకో నా మర్యాద నేను కాపాడుకుంటా అంట సో ఇప్పుడు మీ వైఫ్ సెకండ్ వీక్ వస్తున్నట్టున్నారు నెక్స్ట్ వీక్ వస్తున్నట్టున్నారు మీకోసమే అంటే ఇప్పుడు ముందు కూడా వాళ్ళు నాతో మాట్లాడేవాళ్ళు బట్ నేను అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ నాలో లేకుండా నేను మాట్లాడేవాడిని సో ఎప్పుడు నాలో నేనే ఉండేవాడిని లైక్ దిస్ ఇస్ నా నా లోకం నాది 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 అని అండ్ నవ్ ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళ బాధను అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకున్నా కాబట్టి వాళ్ళకి నేను నచ్చుతున్నాను ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ లైక్ కొత్తగా ఉంది లైక్ న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ జెన్యున్ పాయింట్ మాట్లాడితే కేవలం మీ వల్ల నువ్వు మీ వైఫ్ టాపిక్ వీళ్ళు ఎత్తడం వల్ల మీ పెళ్లి వీడియో అనేది ఒకటి సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవును దాని మీద మీ వైఫ్ ను కూడా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టి అనడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరిగే దాని మీద నువ్వు ఏం రెస్పాండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు వాట్ ఐ సే ఈజ్ లైక్ ఒక మనిషికి జ్ఞానం ఉండాలి ఎంతవరకు మాట్లాడాలి ఎంతవరకు మాట్లాడద్దు అని అండ్ స్టూపిడ్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ డూ స్టూపిడ్ జోక్స్ అండ్ ఐ డోంట్ సే లైక్ మీ కర్మ అది ఎవరేం చేయలేదు అంత బ్యూటిఫుల్ సోల్ ని అర్థం చేసుకోలేదు అంటే కనుక వాట్ ఐ సీ ఈస్ ఇన్ ఏ హ్యూమన్ ఒక సోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఈ వరల్డ్ లో ఆవిడ అంత డీప్ గా లవ్ చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ బ్యూటిఫుల్ షీ ఈస్ లైక్ తన మైండ్ సెట్ కానీ తన ఓపిక కానీ పద్నాలుగు మందే నన్ను భరించలేని శక్తి లేని వాళ్ళు ఆవిడ నన్ను హోల్ లైఫ్ భరించింది ఆవిడకి ఎంత ఓపికుండా ఉంటే భరించి ఉంటుంది షీఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సోల్ అండ్ ఆవిడ అర్థం చేసుకోకపోతే అది వాళ్ళ కర్మ అన్న ఆ దృష్టి నాకు అట్లాంటి ఆవిడ నా లైఫ్ లో దొరకడం అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్ సూపర్ సో వాళ్ళ దురదృష్టం అంతే మీ వైఫ్ ఫుడ్ పంపలేదని తెలిసినప్పుడు ఏమనిపించింది లెటర్ వచ్చింది కదా చాలా అనిపిస్తుంది లోపల మీ ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ పర్సనల్ సంబంధించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అరే మా ఫ్యామిలీకి బయట ఇబ్బంది అవుతుందేమో నెగిటివ్ అవుతుందేమో అని ఆలోచించలేదు నేను నేను ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ అసలు బ్యాడ్ చెప్పాల్సిన సిచ్యువేషన్ లేదు నా ఫ్యామిలీ చాలా గుడ్ ఇట్ వాజ్ మీ నేను వాళ్ళు మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నా అండ్ నాకు ఓవర్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ లైక్ బాధ వచ్చిన ఏడుపు వచ్చిన ఆనందం వచ్చిన కంట్రోల్ చేసుకునే టైప్ కాదు నేను సో ఇప్పుడు ఒక ఒక సెంట్ నేను ఎపిసోడ్స్ చూస్తుంటే అర్థమైంది లైక్ నేను చాలా చెప్పేవాడిని మా డాడీ గురించి కానీ ప్రియా గురించి కానీ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు నాకు నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయేవాడిని ఒకసారి అయితే ఆదిత్య గారి ఓం ఆదిత్య ఓం గారిని పట్టుకొని ఏడ్ చేసా నాకు మీ వాల్యూ మా డాడీ వాల్యూ తెలిసి వచ్చింది లైక్ ఎప్పుడు నా వెనకాల ఉంటుంటే ఏ ఊరికే నా వెనకాల తిరగండి నాకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది అట్లా ఉండేది నా మైండ్ సెట్ ఒంటరిగా ఉండాలనుకునేవాడిని అట్లాంటి అన్ని అర్థమయ్యే లైక్ అబ్బా వీళ్ళని ఇంత మిస్ చేసుకున్నాను నేను అని చెప్పి సో ఇవన్నీ నేను చెప్పాను బట్ అది ఎంతవరకు ఎడిటింగ్ లో కట్ అయిందో నాకు తెలియలేదు అండ్ ద షో ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ మీ ద షో ఈస్ అబౌట్ ఆల్ ద ఫోర్టీన్ కంటెస్టెంట్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ మైండ్ సెట్స్ సో అందరినీ చూపించాలి వాళ్ళు వన్ అవర్ ఎంత కవర్ చేయాలి అంత కవర్ చేయడానికి ట్రై చేశారు సో పాజిటివ్ చెప్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒకటి రెండు వర్డ్స్ తూలి బయట నెగిటివ్ గా వస్తే కనుక ఆ నెగిటివ్ బయటకు వస్తే నేను ఇంకా అది నేను చాలా చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నా అండ్ నా ఫ్యామిలీ అర్థం చేసుకున్నది అది దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ మీరు లోపల ఉన్నప్పుడు మీ చెల్లి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది మీ చెల్లి ఆ ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఫేక్ అన్నది నేను నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది మిమ్మల్ని ఫేక్ అంటాం మీరు ఎలిమినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీ పక్కన మీ చెల్లిని చూడండి
అదే నేను ఇప్పుడు మనకి వీడియో ఎడిట్ అయి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎంత కట్ అయిందో అంతవరకు వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు కదా అదేంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు బాధపడి ఉంటారు అండ్ తర్వాత నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ వాళ్ళకే అర్థమైంది అరే ఇంత జరిగిందా అండ్ ఎక్స్ కంటెస్టెంట్స్ కూడా చెప్పిన తర్వాత ఓ ఇంత జరిగింది అని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో ఒకసారి చూసారంట అవి చూసిందంట లేక నేను ఆదిత్య ఓంతో మాట్లాడిన మాటలు ఇవన్నీ చూసిందంట చూసి అరే ఇది జరుగుతుందా అని చెప్పి షీ రియలైజ్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటే ఫ్యామిలీ పేజీలు వీళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ నువ్వు తప్పు మాట్లాడేవు అది కాదు ఇది అని చెప్పి వీడియోస్ పెట్టడం వల్ల మళ్ళీ తనకి అర్థమైంది అర్థమైంది నేనే మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు నాకంటే చిన్నది అది ఖచ్చితంగా మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే కోపం ఏమి లే నేను లేదు నాకు అట్లా ఏమి ఉండదు మనం ఎలా ఉండాలి అలా ఉండవు అంతే అకార్డింగ్ టు యూ బిగ్ బాస్ గేమ్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలా చూపిస్తే ఆ రియాలిటీ షోలో ఎంత రియల్ గా ఉంటే జనాలు అంత రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేసి అంతే నేను ముందుకు తీసుకెళ్తారు నువ్వు రియల్ గా లేకుండా ఉన్నావంటే కనుక జనాలు నేను యాక్సెప్ట్ చేయరు నువ్వు రియల్ గా ఉన్నావా ఫ్రమ్ డే వన్ ఎస్ బిగ్ బాస్ లో ఇప్పుడు డే వన్ నుంచి ఎవరు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అనిపించింది నీకు నేనే అనక నేనే స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అనక ఆ హౌస్ లో కడుగు పెడుతూనే ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ పర్సన్ లేకపోతే లోపలికి పంపించారు అని మన ఇంటర్వ్యూ ఫిల్టర్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా టఫ్ ఉంటుంది వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ మనకి దిమాగ్ తిరిగిపోయే కదా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఇన్ సైడ్ బట్ ఓపెన్ అప్ అవ్వడం కొంతమంది కొంచెం లేట్ గా ఓపెన్ అప్ అవుతారు కొంతమంది స్లోగా నేను నన్నే చూసుకోండి నేను చాలా స్లోగా ఓపెన్ అప్ అయ్యా లైక్ కలవడం అనేది కలవడం ఓపెన్ అయ్యా ఆ కలవడం ఓపెన్ అప్ అనే పాయింట్ దగ్గరకు వస్తే నేను చెప్పడం అయితే ఎప్పుడు నేను నా పర్సనాలిటీ నేను నాలాగా నేను ఎందుకుంటే వెళ్ళా కానీ బట్ యా కలవడం కొంతమంది స్లోగా కలుస్తారు కొంతమంది లేట్ గా లైక్ ఫాస్ట్ గా కలిసిపోతారు కొంతమంది చాలా క్విక్ గా ఉంటారు కొంతమంది స్లో అలా ఉంటది ఫస్ట్ వీక్ లో ఉన్నట్టు సెకండ్ వీక్ లో లేదు సెకండ్ వీక్ లో ఉన్నట్టు థర్డ్ వీక్ లేదు ఎస్ నన్నే చూడండి నేను ఫస్ట్ వీక్ లో ఉన్నట్టు సిక్స్త్ వీక్ సెవెంత్ వీక్ లో నేను ఇట్ చేంజెస్ అంతే ఎవరు మీకు స్ట్రాంగ్ లేదు అనిపించలేదు అందరు స్ట్రాంగ్ నేను చెప్పా కదా ఎవ్రీ వన్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ వీకెండ్స్ లో రామం లాగా అమ్మాయిలతో రోమియో లాగా నామినేషన్స్ లో అపరిచితుడు లాగా ఇన్ని షేడ్లు చూపించు అవును ఒకసారి వీకెండ్ లో సార్ ఇంకొక షేడ్ ఉంటే చూపిస్తాను అంటే మామూలుగా కామెడీ నన్ను షేడ్స్ షేడ్స్ అంటారు కదా సరే ఇంకా ఇన్ని షేడ్స్ అంటున్నారు కదా ఇంకేదో ఒకటి చేస్తే ఏదైనా సరే షేడే అంటారు వీళ్ళు సరే కానీ ఇంకో షేడ్ ఉంది చూపిస్తా అని చెప్పి నాకు అర్థం సరే కొంచెం అల్లరి చేద్దాం అన్న అంత ఇంకొంచెం క్లోజ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి ఐ సెంటర్ యాక్చువల్ ఆ మాట అన్న తర్వాత ఓకే వీడు మొత్తం అంతా లోపల ముందే ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చాడు అనేది మా ఇండ్లో అయిపోయింది ఇంకా అంత ప్లాన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఆ హౌస్ కి మనకు ఒక డైరీ ఇచ్చి పంపిస్తారా అండి అమ్మో ఓకే టే ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఈ రోజు ఇలా ఉండాలని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోలేం కదా సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ దిస్ థింగ్ లైక్ ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి హగ్గులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేయడం మాట్లాడడం ఫ్లట్టింగ్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నావు కదా మళ్ళీ నా వైఫ్ కావాలని అడుగుతున్నాను మళ్ళీ నా వైఫ్ బయట ఏమనుకుంటుందని ఆలోచించలేదా ఆహా లేదు నేను ఈ ఇట్లా ఆలోచన నేను ఎంతో ఓపెన్ మైండెడ్ గా ఉంటాను మై వైఫ్ తన నన్ను అర్థం చేసుకునేది నన్ను ఫ్రమ్ డే వన్ నేను మా పెళ్లి చూపాను డే వన్ నుంచి తను చాలా క్లియర్ గా నన్ను అర్థం చేసుకుంది నా మనస్తత్వం అనుకోండి ఒక మంచి బాధపడుతున్నప్పుడు నేను చూడను లైక్ ఐ కాంట్ హోల్డ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ షోలో ఏమైందంటే బాధపడుతున్నప్పుడు ఏ లేదు లేదు వాళ్ళు అన్నది రాంగ్ ఇప్పుడు నువ్వు అన్నది రైట్ అని చెప్పి అన్నాను అనుకో అది మళ్ళీ ఇంకో కాంట్రవర్సీ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు సో ఇక్కడ ఒక కాయిన్ ఏడుస్తున్నప్పుడు వెనకాల ఉన్న సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ ఏమైందో అనేది నాకు తెలియకుండా నేను రియాక్ట్ అవ్వలేను నాకు అక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే తను బాధపడుతుంది తను ఆపాలి అదొక్కటి నా బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది అండ్ నేను బాధపడుతున్నప్పుడు నేను మార్నింగ్ లేచినప్పుడు చాలా మందిని హక్ చేసుకుంటా అబ్బాయిని కూడా హక్ చేసుకుంటా అయి అది ఎంతవరకు టెలికాస్ట్ అయిందో తెలియదు కానీ సో that that is me naaku aanandam vaste tatkolena baalasina tatkolena ante adi aapukolem aapukolem ante ante nu baita controversy gaane baita veetliki emana bhay padta vaante like ipudu anna ilante controversy saavadam manaki ishtam ledhu aa atla kaadu baita controversy ante intlo okay aa prathi oka maata ki nomination lo danna oka mudda laaga diskochi ratcha ratcha ed anamata naaku anta
నాకు ఒక్క చోట నేను లడ్డు దగ్గర మాత్రం అది ఇంటి గ్రాసరీ కాబట్టి అది లోపల పెట్టకుండా ఉండాల్సింది అన్నది ఒక పాయింట్ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు సిచ్యువేషన్స్ లో ఏ పాయింట్స్ దొరికేవి కావు ఇంకా దొరికిన ఒక మైన్యూట్ పాయింట్ మీద వేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఎవ్రీ కంటెస్టెంట్ చాలా అలా అట్టుకుంటుంది ఎక్కడ మిస్టేక్ చేయకుండా హౌస్ రూల్స్ బ్రేక్ కానీకుండా స్టార్టింగ్ లో బ్రేక్ అయితే వచ్చేవి టూ త్రీ వీక్స్ అయిన తర్వాత అసలు బ్రేక్ అవ్వట్లేదు సెకండ్ వీక్ మాత్రం ఒక్క చోట మనకు దొరికినప్పుడు అలా అడ్డు ఒకటి వేసాను అండ్ నేను ఎప్పుడైనా రూల్స్ మీద హౌస్ రూల్స్ మీద టాస్క్ మీద వెళ్తూ వెళ్ళేవాడిని అండ్ వాట్ డిస్టర్బ్స్ ద హార్మోనీ అనే పాయింట్స్ మీద నేను వెళ్తూ వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు ఉన్న కంటెస్టెంట్ అందరూ మళ్ళీ బయటకు వచ్చాక నీతో నార్మల్ గా ఉంటారని అనుకుంటున్నావా అంటే నువ్వు నామినేట్ చేసిన పర్సన్స్ నీతో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళని నువ్వు నామినేట్ చేసిన పర్సన్స్ గానీ కంటెస్టెంట్ ఉంటారు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడతారు ఏడ్చారా నువ్వు ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు నైని ఏడ్చినట్టు ఉంది నైని ఏడ్చింది అంటే మీ సీజన్ లో ఒకటో వారం రెండో వారం మూడో వారం నాలుగో వారం ఐదో వారం ఆరో వారం ఎలిమినేట్ అయిపోయిన కంటెస్టెంట్ లకి ఏడ్చారు ఏడో వారం నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటే ఎందుకు ఏడవలేదని ఆలోచించలేదా లేదు నేను అంత క్వశ్చన్ అడగడానికి రీజన్ అదే ఎందుకు అడిగింది అంటే మీతో ఉంటారా మంచిగా రెండో వారం మూడో వారం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు శేఖర్ బాసు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏడ్చారు వేరే కంటెస్టెంట్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు బట్ నీకు ఎందుకు ఏడవలేదు ఏమో మరి ఇంకా వాళ్ళు ఏడిపోయి నేను ఇంకేమో ఆపలేను నా ఏడిపోయేది నేను ఏడ్చాను అంతే సో పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఇవన్నీ నేను అండ్ నవీల్ బాధపడ్డాడు వెళ్ళొద్దన్నారు హరితేజ గారు వెళ్ళొద్దన్నారు అవినాష్ అన్న వెళ్ళొద్దన్నారు వద్దు వద్దు నువ్వు చాలా బాగా ఆడుతున్నావు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా నేను పంపిస్తారని అంటే నేను నేను డెసిషన్ తీసుకుంటే నువ్వు తీసుకును నువ్వు బోల్డ్ సీజన్ లో చాలా మంది అడిగారు నేను వెళ్ళిపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతాను అని చాలా మంది అడిగారు చాలా మంది అన్నారు కానీ నిన్నే పంపించారు కానీ వచ్చింది నువ్వే అందుకే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా అని అడుగుతున్నావు ఏమో నేను అడగాలి కాబట్టి నేను అడిగాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా నువ్వు ఏ అంత వాళ్ళు పంపిస్తారా లేదా అని ఆలోచన లేదు నేను ఒకటే అడిగింది ఏంటంటే ఏమైనా లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయండి అని అడిగాను వాళ్ళు అవన్నీ ఏమి ఉండవు అన్నారు ఓకే డన్ అండి నేను వెళ్తా నాకు అవ్వట్లేదు అన్నారు అంతే బా చాలా సింపుల్ గా వెళ్ళి వచ్చేసిన వాళ్ళు బా అంతే చాలా ఉంది చాలా ఉంటుంది యాక్చువల్ అలా హౌస్ నుంచి బయటకు రావాలంటే బోల్డ్ బోల్డ్ తప్పు చేయాలి లేకపోతే ఇదే చేయాలి మెడికల్ ఇష్యూ రావాలి కానీ ఇలాగ ఇప్పుడు జరగదు ఇక్కడే కాదు ఎందరూ జరగదు అది వాళ్ళు పంపించాలి ఇరిటేషన్ వచ్చి కానీ ఒక పర్సన్ అడిగిన వెంటనే పంపించేది అది ఇప్పుడు జరగలేదు నీకు జరిగింది ఏందో మరి వైల్డ్ కట్ వస్తే వెళ్తావా ఫస్ట్ ఇప్పుడు నా హెల్త్ హెల్త్ ప్రాబ్లం హెల్త్ ప్రాబ్లం అని అంటున్నావు కదా ఎందుకు ఏమి హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏమైంది నీకు ఒకటి ఇంటర్నల్ గా ఉండేది అండ్ దెన్ దాని వల్ల కొంచెం బ్లడ్ లాస్ అవ్వడం అవన్నీ అయింది ఫస్ట్ వీక్ నుంచే నాకు అది స్టార్ట్ అయింది లైక్ ఫుడ్ తో రాగి జావ టాస్క్ దగ్గర నుంచి మాకు రేషన్ దగ్గర రైస్ రాకుండా గోధుమ పిండి రాడు అది హీట్ ఎక్కువ అయ్యి అండ్ ఇట్లా ఎనర్జీ డౌన్ అయితే వచ్చింది బట్ అది ఆ ఎనర్జీ డౌన్ అయితున్న కొద్దీ నాకు తెలియకుండా బాడీ వీక్ అయితే ఉంది నేను ఆటలో ఉండాలి ఆటలో ఉండాలని దాని మీద ఫోకస్ చేసి ఫుడ్ కూడా నేను తక్కువ తినడం ఇవన్నీ చేసా ఫోర్త్ వీక్ ఫిఫ్త్ వీక్ వచ్చేసరికి నాకు అర్థమైపోయింది ఇంకా నా బాడీ అంటే ఫుడ్ ప్రాబ్లమే లైక్ ఇదే ఫుడ్ ప్రాబ్లం వీటి ప్రాబ్లం వల్ల కొన్ని ఇంటర్నల్ ట్రిగర్ అయ్యాయి దాని వల్ల ఇంకా బాడీ ఇంకా వీక్ అయింది డన్ మణికంట అన్ని షేర్ చేసుకున్నావా ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా నాకు ఆడియన్స్ కి చెప్పాలనుకుంటున్నా దట్ థ్యాంక్స్ నన్ను నన్ను నన్నుగా యాక్సెప్ట్ చేశారు అండ్ నాకు మంచి లైఫ్ ఇచ్చారు అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఐ విల్ ఎంటర్టైన్ దెమ్ ఎందుకు ఎందుకు ఇంక దేమనంటే ఇది తీసి రియల్ నేను రియల్ అని చెప్పావు ఇది తీసి నువ్వు క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ చెప్తే ఇది రియల్ అంటారు రియల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నాకు అనిపిస్తుంది నా ఫీల్ యాజ్ ఆడియన్ నేను ఒక నేను ఒక ఆడియన్ నేను యాంకర్ కాదు నేను ఆడియన్ ఆడియన్ క్వశ్చన్స్ ని ఆడియన్స్ పాయింట్స్ ని నేను నీ దగ్గర తీసుకురావడం నా బాధ్యత అలాగే యాజ్ ఆడియన్ గా నేను ఎలాగైతే ఉన్నాను నాకైతే ఎలా ఫీల్ ఉందో రియల్ గా తీసాడు తీసి మాట్లాడాడు కరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాడు అని అనిపిస్తుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను అది చేయమని అండ్ థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు ఇంకా నీకు మంచిగా నువ్వు ఏదైతే కెరియర్ ని ఇలా సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావో నీకు ఎందులో అయితే ఉండాలనుకుంటున్నావో ఏమైతే చేయాలనుకుంటున్నావో అది నీకు రావాలని నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడికి ఎండి చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొక ఇంటర్వ్యూ తో మళ్ళీ మళ్ళీ